Hello students, welcome to another video of Mechanics of Machinery. In this video, we will talk about the problems of velocity analysis in the module 1. Instantaneous Center Method is the problem of the problem. In that case, we will talk about the problem of the problem of the instantaneous center. First step, draw the configuration diagram. First step, draw the configuration diagram. So, that is what we will do. In the problem, we will talk about the particular mechanism. The configuration diagram is the space diagram. That is why we will select a suitable scale. Second step, identify the number of instantaneous centuries. Second step, we will do the particular mechanism. How many instantaneous centuries are there? That is why we will do the equation. n equal to n into n minus 1. Divided by 2. இதில் capital N என்னுள்ளது instantaneous centuries இந்த என்னவும் small N என்னுள்ளது அவுரு particular mechanismத்திலே linkுகளுடை என்னவும் ஆன சோ இயுர் equation உப்பியுகிச்சு நமல்க instantaneous centuries இந்த number find out the NID சாதிக்கு next step identify the primary instantaneous centuries by visual inspection சோ அடுத்து நமல் சியான்டது நமக்கு தன்னிரிக்கும்ன mechanismத்திலே primary instantaneous centuries அதை இது permanent fixed மாயட்டுள்ள instantaneous centuries locate சியுக என்னுள்ளதான next step locate all the instantaneous centuries by making use of Kennedy's theorem பாக்கியுள்ள அதை இது neither permanent nor fixed instantaneous centuries Kennedy's theorem உப்பியுகிச்ச நமல்க locate என்றுதாயிட்டு விரும் so இத்திரையும் step ஆன ஒரு particular mechanism இத்தின்டை instantaneous centuries locate சியானாயட்டுள்ள steps இனி நமுங்க பிரோப்பலதிலேக்கி போகாம் first problem in a pin jointed 4 bar mechanism as shown in figure AB equal to 300 mm BC equal to CD equal to 360 mm and AD equal to 600 mm the angle BAD equal to 60 degree so இயுரி figure நமுங்கு தந்திட்டு இது ஒரு 4 bar mechanism ஆன இதில் AD என்னுள்ளது fixed link ஆன அதினில் length 600 mm இனி இயுரு AB என்னுள்ளது ஆன crank அல்லங்கள் input link இயுரு லிங்க AB யும் fixed link நம்மில் மேக்கியும் நாங்கள் ஆனா 60 degree அது இந்த length ஆனா 300 mm என்ன உள்ளது இனி BC உடையும் அதைப் போல CD உடையும் length same தன்னை ஆனா அது 360 mm வீதமானா இனி the crank AB rotates uniformly at 100 rpm so இவுடை input link ஐடுள்ள AB rotates இவுந்த rpm தந்திருந்து அதினே நமல்க NAB அதா இது rpm of link AB equal to 100 rpm நிடுதாம் Locate all the instantaneous centuries and find the angular velocity of the link BC. So, this problem is that we have to do in this mechanism. We have to do in this mechanism. We have to do in this mechanism. That is why we have to do in link BC. That is why we have to do in this angular velocity. So, that is what we have to do in this mechanism. NAB equal to 100 rpm. So, we have to do in this mechanism. AB is to do in this angular velocity. Find out the angular velocity. omega ab equal to 2 pi n ab divided by 60 so இது equation note இது வேக்கியா இது equation உப்பியுகிச்சான நம்மல் rpயத்து angular velocity ஐட கண்வர்ட்டு இனது so நமுக்கிடுந்துதான 10.47 radian per second அதா இது n ab இடைச் தானதேக்கு 100 rpm substitute சியா so நமுக்கிடுந்துதான 10.47 radian per second இனி நமுக்கு find out இயன்னது இயுரி value உப்பியுகிச்ச linear velocity find out here என்னுள்ளதான அதாயது AB என்னுள்ள link இந்தே linear velocity find out here so அதினி வேண்டு பிகின் இக்குவேச்சான VAB நம்கு இவுடை AB என்னுள்ள suffix கூடி அண்ட so VAB equal to omega AB into AB இதில் நம்மல் VB என்னு மாத்ரம் எழுதிடுள்ளு காரணம் இதில் A என்னுள்ளது fixed link ஆன so நம்மல்கு VB என்னு மாத்ரம் எழுதியல் மதி so VB equal to omega AB into AB இதில் 2 values மரியா omega AB என்னுள்ளது 10.47ம் AB என்னுள்ளது AB என்னுள்ள link இந்த length ஆனா அது 300 mm ஆனா so அதினே meterலே கண்வட்டியும் 0.3 என்னு விரும் so நமுக்கிட்டுந்த value ஆனா 3.141 meter per second இனி நமுல்கு செய்யேண்டது இயுரு mechanismத்தில் instantaneous centuries எல்லாம் தன்னே locate செய்யுக என்னுள்ளதான instantaneous centuries and then conduct to go and all that other new value equation on n equal to small n into n minus 1 divided by 2 it is small n and all other 
ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെക്കാനിസത്തിലെ ലിങ്കുകളുടെ എണ്ണമാണ് അത് നാലാണ് സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെക്കാനിസത്തിലുള്ള ഇൻസെൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്നുള്ളത് സിക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓരോ ഇൻസെൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെയും നെയ്മിങ്സ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു ചാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ലിങ്കുകളുടെ നെയ്മിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് വൺ ലിങ്ക് ടു ലിങ്ക് ത്രീ ആൻഡ് ലിങ്ക് ഫോർ സോ ഇൻസെൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് വൺ ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ അതേപോലെ ടു ത്രീ ടു ഫോർ ത്രീ ഫോർ സോ ഇത്രയുമാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് വൺ ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ ടു ഫോർ ത്രീ ഫോർ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ നെയ്മിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഡയഗ്രാം ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ സ്കെയിലിൽ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം ഇതിൽ നിങ്ങൾ എ ഡി എന്നുള്ള ഫിക്സൽ ലിങ്ക് വൺ ആയിട്ടും എ ബി എ സെക്കൻഡ് ലിങ്ക് ആയിട്ടും ബി സി എ തേർഡ് ലിങ്ക് ആയിട്ടും അതേപോലെ സി ഡി എ ഫോർത്ത് ലിങ്ക് ആയിട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മെക്കാനിസത്തിലെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളത് റാൻഡമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഒന്നും തന്നെയില്ല അതിനുശേഷം ഇതിലൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനുള്ള കാരണം ഇതൊരു ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസമാണ് സോ ഒരു ഫോർ സൈഡഡ് പോളിഗൺ അതായത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സർക്കിളിനുള്ളിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എടുത്തു അതിനെ ടുവിലേക്ക് വരച്ചു അതിനുശേഷം ത്രീ എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് വരച്ചു സോ ഈ ഒരു സർക്കിളും അതിനുള്ളിൽ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും വരച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ ഈ ഒരു റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന പോയിന്റുകൾ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിവ ലിങ്കുകളുടെ നമ്പറിംഗ് ആണ് അതായത് വൺ എന്നുള്ള ലിങ്കിനെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ലിങ്കിനെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് ലിങ്കിനെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഫോർത്ത് ലിങ്കിനെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ കാണുന്ന സൈഡ് അതായത് വൺ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സൈഡ് വൺ എന്നുള്ള ലിങ്കിനും സെക്കൻഡ് ലിങ്കിനും ഇടയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്ററിനെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഈ കാണുന്ന സൈഡ് ടു എന്നുള്ള സൈഡ് സെക്കൻഡ് ലിങ്കിനും തേർഡ് ലിങ്കിനിടയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്ററിനെയും ത്രീ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സൈഡ് തേർഡ് ലിങ്കിനും ഫോർത്ത് ലിങ്കിനിടയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്ററും അതേപോലെ ഈ ഫോറിനും വണ്ണിനിടയിലുള്ള ഈ ഒരു സൈഡ് അതായത് ഫോർത്ത് സൈഡ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലിങ്കിനും ഫോർത്ത് ലിങ്കിനും ഇടയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്ററിനെയുമാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തിയറി പാട്ടിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഈ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇതൊരു പിൻ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ജോയിൻഡ് ആകുന്നത് വൺ എന്നുള്ള ലിങ്കും സെക്കൻഡ് ലിങ്കും ആണ് സോ ഈ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആയിരിക്കും വണ്ണും ടുവിനിടയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ അതിനെ നമുക്ക് ഐ വൺ ടു എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതേപോലെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇതും പിൻ ജോയിൻ്റഡ് ആണ് ഇവിടെയും സെക്കൻഡ് ലിങ്കും തേർഡ് ലിങ്കും തമ്മിലാണ് ജോയിൻ്റഡ് ആകുന്നത് സോ അത് ഐ ടു ത്രീ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സെയിം രീതിയിൽ സി എന്നുള്ളത് ഐ ത്രീ ഫോറിനെയും ഡി എന്നുള്ളത് ഐ വൺ ഫോറിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രൈമറി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് അതായത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ വൺ ടു ഐ വൺ ഫോർ എന്നിവയും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ടു ത്രീയും ഐ ത്രീ ഫോറിനെയും നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നെയ്തർ ഫിക്സഡ് നോർ പെർമനൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനു മുന്നേ ഈ ഒരു ചാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഐ വൺ ടു നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഐ വൺ ഫോർ ലൊക്കേറ
കൺവേർട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം അതായത് ഒന്ന് അപ്പർ സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ അതേപോലെ ബോട്ടം സൈഡിൽ മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അത് ത്രീ ഫോർ വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ അപ്പർ സൈഡിലേത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഇൻസ്റ്റന്റിനിയ സെൻറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളാണ് വണ്ണും അതേപോലെ ത്രീയും ഇതിൽ വണ്ണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വണ്ണ് എന്നുള്ളത് ഐ വൺ ടു ആണ് ഐ വൺ ടു കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വണ്ണും മറ്റൊരു സൈഡ് ടു ആണ് അതേസമയം ഈ ടു എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിനിയ സെൻറ്റർ ഐ ടു ത്രീ ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ടുവും മറ്റൊരു സൈഡ് ത്രീ ആണ് സോ ഐ ടു ത്രീ സോ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ സോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഐ വൺ ടു ഈ കാണുന്നതാണ് ഐ ടു ത്രീ ഇവയെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ വരയ്ക്കുക ഉണ്ടല്ലോ സോ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഐ വൺ ടുവിനെയും ഐ ടു ത്രീയും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഡോട്ട് ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിലെ ഇൻസ്റ്റന്റീനിയ സെൻറ്ററുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഈ ത്രീ എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റീനിയ സെൻറ്റർ ഐ ത്രീ ഫോർ ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് ത്രീയും മറ്റൊരു എഡ്ജ് ഫോറും ആണ് ഇനി ഫോർ എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റീനിയ സെൻറ്റർ ഐ ഫോർ വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോർ ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് ഫോറും മറ്റൊരു സൈഡ് വണ്ണും ആണ് സോ അത് രണ്ടും കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കാണുന്നതാണ് ഐ ത്രീ ഫോർ ഈ കാണുന്നതാണ് ഐ വൺ ഫോർ സോ ഇവയെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് മറ്റൊരു ലൈനും വരയ്ക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഐ വൺ ഫോറിനെയും ഐ ത്രീ ഫോറിനെയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് മറ്റൊരു ലൈനും വരച്ചു സോ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ലൈനും ഈ വരച്ച ലൈനും തമ്മിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഐ വൺ ത്രീ എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയ സെൻറ്റർ സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഐ വൺ ത്രീയെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ടു ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിലേക്ക് പോകാം അതിനു വേണ്ടി ഈ ടു എന്നുള്ള പോയിന്റിനെയും ഫോറിനെയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾക്ക് സിക്സ്ത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന സൈഡും അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളും സോ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് നോക്കാം അതായത് അപ്പർ സൈഡ് നോക്കാം അപ്പർ സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് വണ്ണും അതേപോലെ ഫോറും വണ്ണും എന്നുള്ളത് ഐ വൺ ടു എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റീനിയ സെൻറ്റർ ആണ് ഫോർ എന്നുള്ളത് ഐ വൺ ഫോർ എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റീനിയ സെൻറ്റർ ആണ് അത് രണ്ടും ആദ്യം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഐ വൺ ടു ഇതാണ് ഐ വൺ ഫോർ ഇതാണ് സോ ഇവയെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ബോട്ടം സൈഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ കാണുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റന്റീനിയ സെൻറ്റർ ആണ് അതായത് ഐ ടു ത്രീയും അതേസമയം ത്രീ എന്നുള്ളത് ഐ ഫോർ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർ ആണ് ഇത് രണ്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഐ ടു ത്രീ ഈ കാണുന്നതാണ് ഐ ടു ത്രീ ഈ കാണുന്നതാണ് ഐ ത്രീ ഫോർ സോ ഇവയെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇവ തമ്മിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഐ ടു ഫോർ എന്നുള്ളത് സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് നെയ്തർ ഫിക്സഡ് നോർ പെർമനൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയ സെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ടു ഫോർ കൂടി നമ്മൾക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയ സെൻറ്റേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി സി എന്നുള്ള തേർഡ് ലിങ്കിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ വി എന്നുള്ളത് ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും ആർ എന്നുള്ളത് റേഡിയസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനുമാണ് നമുക്കിവിടെ ബി സി എന്നുള്ള ലിങ്കിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് ഒമേഗ ബി സി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒമേഗ ബി സി നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം അതിനുശേഷം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഒമേഗ ബി സി ഈക്വൽ ടു വി ബി
ഈ ഒരു ഒമേഗ ബി സിയുടെ ഫസ്റ്റ് സഫിക്സ് ബി ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഐ വൺ ത്രീ ഇതിൽ ബി ഐ വൺ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റും ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഐ വൺ ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ വൺ ത്രീ എന്നെടുത്തത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ഫിക്സൽ ലിങ്ക് വൺ ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ത്രീ ആണ് സോ ഐ വൺ ത്രീ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് വി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഐ വൺ ത്രീ ഇനി രണ്ടാമത് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക നമ്മളിവിടെ രണ്ടാമത് സഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ വി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഐ വൺ ത്രീ സോ ഇവിടെ ഐ വൺ ത്രീ തന്നെയാണ് എടുക്കുക കാരണം ഇവിടെയും ഫിക്സൽ ലിങ്ക് വൺ ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ത്രീ ആണ് സോ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മൾക്ക് ഒമേഗ ബി സി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് വി ബി ആണ് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒമേഗ ബി സി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം സോ ഒമേഗ ബി സി ഈക്വൽ ടു വി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ വൺ ത്രീ രണ്ട് വാല്യൂസും നമ്മൾക്കറിയാവുന്നതാണ് സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു റേഡിയൻ പെർ സെക